الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللہ رب العالمین رشش مہربانی جا اللہ تعالی مہربانی کرے امدر کے مسجد اشے کتر بدھو بے بشار توفیق دیا چھن ابان جمعہ پرب برتی دینی کچھو علو چنا شنر جننے آگے آگے مسجد اشار توفیق دیا چھن شکریہ دے کربو الحمدللہ شمانی تو پستیتی ए बचर फेब्रुआर मास उल्लेख्य दिनगुल शुक्रवार पड़ते आज के एकुशे फेब्रुआर बांगलेशे भाषा दिवस हिसाब से पालित तो है उन्नीस सौ बावन्न साले भाषार जन् जुद्ध करा तर स्मरणे एक फेब्रुआर के उद्यापन इसलाम दृष्टि दिवस उद्यापन उद्यापन नीतिमला भाव उद्यापन कर इत्यादि इत्यादि बेपारे आज के संक्षिप्त किचु कथा बोल भाषा आगे हमारे बुझते हैं भाषा मातृभाषार गुरुत्व अनेक मातृभाषार गुरुत्व अनेक प्रत्येक जति तर निजे मायर भाषा कथा बोले कथा बोल 
এটাই স্বাভাবিক এটাই নিয়ম আমাদের দেশে শুধু মানুষ না আমাদের দেশে জীব জন্তুও বাংলায় কথা বলে আপনারা জানেন যখন কৃষক খেতে হাল চাষ করে তখন লাঙ্গল আর জুয়াল লাগিয়ে দুটা গরুকে সে তাড়ায় ওই সময় সেই কৃষকের আর গরুর একটা কথা হয় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক কথা কেউ হির কেউ থি কেউ তি এক একজন এক একটা আওয়াজ দিলে গরু ওভাবে চলে গরুকে থামানোর একটা সংকেত আছে চালানোর একটা সংকেত আছে আমি বলবো আমাদের গরু আমাদের ভাষায় কথা বলে কথা বুঝে আমাদের দেশের মা বোনেরা মুরগি পালে হাঁস পালে হাঁসকে ডাকার জন্য একটা আওয়াজ ব্যবহার করে মুরগি ডাকার জন্য একটা আওয়াজ ব্যবহার করে আমি বলবো যে এই হাঁস মুরগির সাথেও আমাদের গ্রামগঞ্জের মা বোন মহিলারা বাংলায় সাংকেতিক ভাবে কথা বলে আমাদের ভাষা আমাদের সবচেয়ে দামি ভাষা বাংলায় আমার মা কথা বলতেন বাংলা থেকে আমি মা বলা শিখেছি সুতরাং এই ভাষার মূল্য এই ভাষার মান এই ভাষার দাম সবচাইতে বেশি আমার কাছে কেন প্রত্যেকটা মানুষের দিলের ভিতরে প্রথমে সব পরিকল্পনাগুলো জমা হয় প্রত্যেকটা মানুষের চাহিদা পরিকল্পনা আকাঙ্ক্ষা আশা সবকিছু প্রথমে দিনের মধ্যে জমা হয় এরপরে সে দুই মাধ্যমে সেই দিলের জমে থাকা মনের চাহিদা মনের তাড়না বাহিরে ব্যক্ত করে দুইটা মাধ্যম এক নাম্বার মুখে বলে দুই নাম্বার হাতে লিখে আমার ভিতরে কি আছে এটা আমি মুখে ব্যক্ত করন ছাড়া পৃথিবীর কেউ বুঝবে না আমার ভিতরে কি আছে আমার ভিতরে কি আছে মুখ যদি অফ রাখি তো হাতে কলমে সেটাকে উপস্থাপন করতে হবে আমি কি চাই কি বলতে চাই বুঝা গেল মানুষের ভিতরের সমস্ত চাহিদা বাহিরে বিকশিত হয় মুখে বা হাতে বলেন তো আমি আজকে আমার ভিতরের চাহিদাগুলো ভিতরের সব প্ল্যানগুলো দশ জনের সামনে উপস্থাপন করতে হলে দুটো মাধ্যম বলা বা লেখা বাংলাদেশের জমিনের মুসলমান বাংলাদেশের মানুষ এই দুই মাধ্যমে যত কিছুই বলুক বাংলায় বলবে বাংলায় লিখবে বাংলায় বলবে বাংলায় লিখবে সুতরাং যার মনের সব চাহিদা যেই ভাষায় বাহিরে প্রকাশিত হয় তার কাছে সেই ভাষাই সবচেয়ে বেশি দামি হওয়ার কথা সবচেয়ে বেশি দামি হওয়ার কথা সুতরাং আমাদের দামি ভাষা আমাদের মাতৃভাষা আমাদের দামি ভাষা আমাদের মাতৃভাষা এই ভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছিল কেন ভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছিল কেন এই ভাষা ভারতবর্ষে একটা সময় ফার্সি ভাষাও চালু ছিল ভারতবর্ষে একটা সময় উর্দু ভাষাও চালু ছিল যখন ফার্সি চালু ছিল তখন ফার্সির চর্চা হতো অনেক বেশি চর্চা হতো এখনো আমাদের বাংলা ভাষায় বহু ফার্সি শব্দ সংমিশ্রিত আছে যখন বাংলাদেশ পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্র একত্র হয়ে আজাদ হলো স্বাধীন হলো অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে ব্রিটিশদের থেকে যখন আমাদের এই ভারতবর্ষ দুই ভাগে উনিশশো স্বাধীন হলো ভারত আর পাকিস্তান তখন পাকিস্তান মানে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা তো পাকিস্তানকে আবার দুই ভাগ করে ভাগ করা হয়েছে একটা ভারত মাঝখানে রেখে পশ্চিম সাইডে একটু পূর্ব সাইডে একটু তো একাংশকে পশ্চিম পাকিস্তান আর একাংশকে পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো আর আপনারা জানেন পাকিস্তানের ভাষা উর্দু যেহেতু পুরো এলাকা পাকিস্তান 
সেহেতু সেই রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণ দেশের ভাষা হতে চাইছিল উর্দু পশ্চিম পাকিস্তান উর্দু বলে চলে উর্দুতে তারা সব কিছু করে আমরা তো বাংলায় করি আমাদের মধ্যে যদি উর্দু চালু হয় আমাদের জন্য হয়ে যাবে কষ্টের তখন আমাদের চলমান সেই বাংলা ভাষাকে বহাল রাখার জন্য আমরা রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা চাই এই স্লোগানে আমাদের ভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছিল আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাতৃভাষাকে আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর করতে পেরেছি বাংলায় আমরা কথা বলি রাষ্ট্রীয়ভাবে উর্দু ভাষা চালু হলে আমাদের কোনো সমস্যা ছিল না আমাদের কোনো সমস্যা ছিল না বলে কেন ভারত একটা রাষ্ট্র সেখানে রাষ্ট্রীয় ভাষা হলো হিন্দি কিন্তু কেরালা কেরালায় কথা বলে বাঙালি এলাকায় বাংলায় কথা বলে ওই রাজস্থানে আরেক ভাষায় কথা বলে ওই আসামে আরেক ভাষায় কথা বলে মেঘালয় আরেক ভাষায় কথা বলে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি তারা বিভিন্ন মাতৃভাষায় কথা বলে আমাদের তাদের কোনো সমস্যা হয় না আমাদেরও কোনো সমস্যা হতো না কিন্তু এরপরেও আমরা আমাদেরটা পূর্ণ পূর্ণভাবে আদায় করে নিয়েছি এটা আমাদের সফলতা তো মাতৃভাষায় কথা বলা এটা প্রত্যেক মায়ের সন্তানদের দিলের দাবি আমরা আমাদের ভাষাকে সবার উপরে রাখি আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা পৃথিবীর প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে বাংলা ভাষাভাষী লোক আছে পৃথিবীর সব জায়গায় আছে যা হোক সবচাইতে দামি ভাষা হলো আরবি এবার আমি সমষ্টিগত ভাষা নিয়ে একটু কথা বলি সবচাইতে দামি ভাষা আরবি আমাদের নবীজি বলেন আহিবুল আরব আলিসালাস তোমরা আরবিকে তিন কারণে ভালোবাসো আহিবুল আরব আলিসালাস তোমরা আরবিকে তিন কারণে ভালোবাসো এক জান্নাতের মানুষদের ভাষা হবে দেখেন নবীজি এখানে তিনটা কথা বলেছেন যে এই তিন কারণে তোমরা আরবিকে ভালোবাসো এক আমি আরবি বলেন তো আমাদের ভিতরে নবীজির ভালোবাসা আছে না নাই নবীজির অংশ ভালোবাসি না পূর্ণ নবীজির অংশ বিশেষ না পূর্ণ যদি পুরোটা ভালোবাসি তো নবীজির ভাষাও আমরা ভালোবাসি ওয়াল কোরআন ও আরবিয়ুন কোরআন আরবি বলেন তো কোরআন কার কথা তাহলে বুঝা গেল আল্লাহর কথাও আরবি বলেন লোকাতু আহলিল জান্নাতে আরবিয়ুন জান্নাতের মানুষদের ভাষা হবে কি এই তিন কারণে আমরা আরবিকে ভালোবাসি যদিও অনেকেই বলে ইংরেজি ইন্টারন্যাশনাল ভাষা আমি বলবো না ইংরেজি সস্তা ভাষা ইন্টারন্যাশনাল দামি ভাষা হলো আরবি কারণ এই প্রত্যেকজন মানুষের দিনের মধ্যে কোরআনের একটা আলিফের আলাদা আজমত আছে ভালোবাসা আছে মর্যাদা আছে যদি কোথাও আলিফ বা তা সা লেখা একটা কাগজ রাস্তায় পড়ে থাকে আমাদের সেটার উপর দিয়ে কদম দিয়ে যেতে ভয় লাগে এটা কোরআনের ভাষা কিন্তু বহু লোক এমন দেখা যায় বাংলার পত্রিকা ইংরেজির পত্রিকা নিচে দিয়ে ঠিক মতোই বসে বসে বাদাম টিপে আরবির পেজ দিয়ে আরবির পেজের উপরে এটা কেউ বসে না এটা দামি ভাষা বলেন আসমানে কোন ভাষায় কথা হয় কবরে বুঝতেছেন আপনারা হাসরে জান্নাতে যদি বলেন আসমানেও আরবি দুনিয়াতেও আরবি আছে এবং থাকবে কবরেও আরবি হাসরেও আরবি জান্নাতেও হবে আরবি তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ভাষা কোনটা যেটা সব জায়গায় চলে সেটাই সবচেয়ে বড় ইন্টারন্যাশনাল আর ইংরেজি 
আমি বলি ইংরেজি ইন্টারন্যাশনাল আপনি দাবি করতে পারেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে দাবি করলেও মূলত এটা সস্তা এজন্য বাথরুমের কমোটের মধ্যেও ইংরেজি লেখা পাওয়া যায় এজন্য জুতার নিচের মডেলের নামও ইংরেজিতে পাওয়া যায় খোদার কসম কোনো আরবি শব্দ বাথরুমের কমোটে ঘপ কেউ লিখবে না জুতার তলায় লিখে না কেন এটা আল্লাহ তালা হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন ভাষা আরবি ভাষাকে আল্লাহ হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন মুসলমান আল্লাহর বান্দাগন আমি কোরআন নাজিল করেছি আমি কোরআনের হেফাজত করব কোরআনের যদি হেফাজত আল্লাহ করেন তো মতান্তরে কোরআনের ভাষার হেফাজত আল্লাহ করবেন যাহা হোক আমরা আমাদের ভাষায় কথা বলি এটা আমরা শিখলাম কোথেকে বলেন মায়ের থেকে আমরা আমাদের বাংলা ভাষা শিখলাম কোথেকে মায়ের থেকে মা শিখলেন কোথেকে মা শিখলেন কোথেকে একটা মূল কথা মনে রাখবেন হজরতে আদম আলী সালাত সালামকে আল্লাহ তালা বানানোর পরে সৃষ্টি করার পরে ওই যে ফেরেস তারা ওনাকে বানাতে নিষেধ করছিলেন আপনারা জানেন কোরআনের পূর্ণ আয়া তার তফসির করলে অনেক সময় লাগবে আল্লাহ তালা বানাবেন আগে ফ্রেশ তাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন ইন্নি যা ইলুম ফিল আরদি খালিফা আমি খলিফা বানাতে চাই ফ্রেশ তারা কয় বানাইন না আরে আতা জাহ ফিহা মাইফসিদু ফিহা মাইসফিকুদ্দিমা মারামারি করবে কাটাকাটি করবে হানাহানি করবে যুদ্ধ করবে বিগ্রহ করবে রক্তক্ষরণ করবে দলাদলি করবে গাড়িতে আগুন জ্বালায় দিবে এগুলো বানাইবেন আরে আমরাই তো আপনার বরত্ব বর্ণনা করছি আপনার বরত্বের দরকার হলে আমরা করি আল্লাহ তালা এরপরেও বানাইছেন কিনা আচ্ছা বানানোর পরে যে ফেরেস তারা নিষেধ করছে তাদের সামনে না দাঁড় করাইলে যাদেরকে আমি বানাইতেছি তারা যে অনেক দামি এটা বুঝা যাবে এজন্য আল্লাহ তালা আদম আল ইসলামকে দুনিয়ার সব কিছু শিখাইছেন সব কিছু মানি সমস্ত বস্তুর নাম উপকারিতা ব্যবহার বিধি বলেন সমস্ত বস্তুর উপকারিতা ব্যবহার বিধি সব বস্তুর নাম উপকারিতা ব্যবহার বিধি আল্লাহ আদম আল ইসলামকে শিক্ষা দিয়েছেন সমস্ত বস্তুর নাম উপকারিতা ব্যবহার বিধি আল্লাহ আদমকে শিক্ষা দিলেন এরপরে ফ্রেশ তাদের মুখামুখি করলেন আল্লাহ তালা এরপরে ফ্রেশ তাদেরকে বললেন তোমরা এই জিনিসটার নাম বলো এটার নাম বলো ওটার নাম বলো এটার নাম বলো ফেরেশ তারা পারে নাই ফেরেশ তারা আদম আল ইসলাম পারছেন বলেন আদম আল ইসলাম মুসলমান একটা জিনিস পৃথিবীর বুকে কতটা ভাষায় কত নামে নামকরণ করা হয় বুঝেন নাই কোরআনের ভাষায় মানুষকে কি বলা হয় ইনসান নাস বাংলা ভাষায় বলেন ইংরেজিতে বুঝেন নাই তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে না নাই প্রতিটি ভাষার আলাদা নাম তফসিরের কিতাবে আসছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেদিন আমাদের আব্বা জান আদম আলী সালাত সালামকে সাত লক্ষ ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন সাত লক্ষ ভাষা মানি এক একটা বস্তুকে সাত লক্ষ ভাষায় কি বলা হয় প্রত্যেকটা বস্তুর সাত লক্ষ ভাষায় সেই বস্তুর নাম আল্লাহ আমাদের আব্বাকে শিখাইছেন কথা বুঝতেছেন যদিও আমাদের দেশের কিছু বৈজ্ঞানিক থিওরিতে কিছু বিবর্তন মতবাদে আমাদের দেশীয় মানুষ মুসলমান ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা ওই বানর থেকে মানুষ হওয়ার বিবর্তন মতবাদ বিশ্বাস করছে 
আরে বেয়াকুফ তোমরা তোমাদের আব্বা বানর থেকে মানুষ হতে পারো আমরা আমাদের আব্বা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত আদমের সন্তান মানুষ ওই বানর অসভ্য ইলিগে তোরাও অসভ্য বানরে বিয়ে করে না ইলিগে তোরাও বিয়ে করিস না বানরে লুঙ্গি আর কুর্তা গায় দেয় না ইলিগে তোরাও লেনটা থাও আমাদের আব্বা সভ্য আমাদের আব্বা শিক্ষিত কথা কোন সূত্রাং ওই সমস্ত বিজ্ঞানের থিওরিগুলোকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া উচিত ভাই কেউ ঠিক বলবেন না শুধু বলবো আমি আপনারা শুনে যাবেন আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ ঠিক বলবেন না একজনেও বলবেন না আমি শিখিয়ে দেই আপনাদেরকে ঠিক বলার জন্য এরকম আপত্তি যেহেতু উঠে আসছে যে আমি কিছু লোক রেডি করে আনি ওখানে একজন বসাই ওখানে একজন বসাই ওখানে একজন বসাই ওখানে একজন বসাই এরা আমার কথা সাপোর্টে ঠিক বলে উঠে আমি কাউকে বসাইতে চাই না কেউ আওয়াজ দিয়ে কথা বলবেন না আমি আর চিল্লাইয়ে কথা বলবো না নরম নরম সুরে দুই একটা কথা বলবো এই নিয়ত করে রাখছি যে জুমার বয়ানে আমি আমার চাকুরি বাঁচাইতে পারলে হইল জোরে চিল্লাইয়ে কথা বলে মসজিদে ঠিক করে আওয়াজ দিয়া কারোরে খেপানোর দরকার কি আমার চাকরিটাই হারানোর দরকার কি চাকরি করি চাকরি করব এতদিন নিয়ত করছিলাম খেদমতের নিজের দিল খুইলা খেদমতের নিয়তে মানুষকে দিনই কথা দিল খুলে বলছি এখন তো চাকরি নিয়ত করা চাকরি করতেছি এখন আর দিল খুলে কথা বলবো না শুধু টাইম পাস করব দিলে দুই একটা কথা আসলে বলে যাব কেউ ঠিক বলবেন না চুপ করা একেবারে মুরদার মতো বসে থাকবেন পারবেন না পারবো বলেন পারবো আমি কাউকে কাউকে আমি ঠিক করি নেই ভাই কাউকে আমি এখানে ঠিক করে আনছি ভাই আল্লাহ দরদ নিয়ে কথা বলার তো ফিক দাও তো কি বলছিলাম যে আমাদের আব্বা জানকে আল্লাহ কত ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন আদম আলাম থেকে কেয়ামক পর্যন্ত যত মানুষ তৈরি হবে পৃথিবীর যতটা অঞ্চল আবাদ হবে এই আবাদী অঞ্চলে এই মানুষের পরম্পরায় কেয়ামত পর্যন্ত আদমের সন্তানগণ সাত লক্ষ ভাষায় কথা বলবে তাহলে বুঝে গেল আমরা বাংলায় কথা বলি কি না আমাদের আল্লাহ আমাদের আব্বা যান আদম আলহিসালামকে বাংলা ভাষাও শিক্ষা দিয়েছিলেন তা না হলে এই ভাষা আদমের সন্তানের জবান থেকে উচ্চারিত হতো না তা না হলে এই ভাষা আদমের সন্তানের মুখ থেকে আসত না কথা বুঝতেছেন যাহা হোক ভিন দেশি ভাষা তথা আমার দেশি ভাষা আমি কথা বলবো এই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিসে কোনো গুরুত্ব আছে কি না হাদিস শরীফে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধের ওই কয়েদিরা ধরা পড়ল আপনারা জানেন বদরের যুদ্ধের ইতিহাস বদরের যুদ্ধের ইতিহাস নতুন করে আমি যদি একটু সাইজ করে বলি তো এমনি মানুষ লাফাবে কারণে বলতে হবে না আপনি লাফান বুঝেন নাই আমি এই জন্য ইতিহাস বলতে চাই না বদরের যুদ্ধে মাত্র তিনশো বারো জন সাহাবাইকে নিয়ে এক হাজার সশস্ত্র বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে সত্তরটাকে জাগায় শেষ করে বাকি সত্তরটাকে ধরে ছাগলের মতো বেঁধে মদিনা শরীফ নিয়ে গেছেন নিরস্ত্র সাহাবাইকে রাম এখন এই সত্তরটা রে যে নিয়ে গেলেন এদেরকে কি করবেন এদের সাথে কি আচরণ হবে আমাদের আবু বকর রাদি আল্লাহ তালু বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমাদের তো মাত্র শুরু আমাদের তো মাত্র শুরু এদেরকে মারতে না দিয়া মুক্তিপণ লিয়ে ছেড়ে দেন আমাদের অমর রাদি আল্লাহ তালার গরম তিনি বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার আত্মীয়টা আমার হাতে দেন তার আত্মীয়কে তার হাতে দেন ওর আত্মীয়রে ওর হাতে দেন আমরা আমাদের আত্মীয়দেরকে কল্লাটা ফালামু আর বলমু ইসলামের মোকাবেলে আসলে পরিণতি এমনই হয় ও মুসলমান আমাদের নবীজি পরামর্শ সাপেক্ষে আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানুর রায়কে প্রাধান্য দিলেন আবু বকর কেন আরহাম উম্মতি বি উম্মতি আবু বকর আমার উম্মতের সবচেয়ে রহাম দিল ওয়ালা উম্মত হলো আবু বকর আমার 
আবু বকর দয়ালু আবু বকর একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য একটু মাগফিরাতের দোয়া করেন না কিসের দোয়া মাগফিরাতের দোয়া করেন না আমাদের নবীজি বলেন আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে এভাবে কোষবদ্ধ করলেন করে বললেন যে আল্লাহ আমার উম্মতকে এক কোষ माफ কইরা দেখ সুবহানাল্লাহ কইলা সুবহানাল্লাহ ঠিক কইতে না করছে দেখে সুবহানাল্লাহ হতো না আল্লাহ আমার উম্মতকে এক কোষ পরিমাণ माफ করে দেখ हाथ मत अल्लाह तो रुपाते बदर कई आचरण मुक्तिपण दिए ऐसी এখন আপনারা বলেন আবু জাহালের দাওয়াতে যারা আসছে যুদ্ধ করতে সবাই কি বড় লোক কথা কয় না মাঝে মধ্যে আমরা রাজনৈতিক দলের লোক বাড়ানোর জন্য মিছিলের লোক বাড়ানোর জন্য এই যে কয়দিন আগে নির্বাচন গেল আমার পক্ষে মিছিল বড় করার জন্য সিংহেরা খাওয়াই একশো টাকা করে দিয়ে মিছিলের লোক বাড়াই নেই কথা এখন যদি ঘটনা চক্রে হেডি কোনো জায়গায় আটকে যায় দিছিলাম কত भाड़ा कि भाषा शिक्षा दिलेजी दिन इच्छा चार करते भाषार लोक जन दस जन क्योंकि मानुष आरो नब्बे जन से नब्बे जन का दिन पोछाते हम से भाषा अग्स करते शिखते से जतियों प्रयोजन जदि भाषा शिक्षा करी ये नबीजी सपोर्ट कर दृष्टिकोण के बदतर अंतर्भुक्त हो सकाल सकाल घर परिवार मस्जिद मद्रासा भाषा बनिए फेले से भाषा के उत्तर 
পদক হয় না তুই বাংলা ভাষার শত্রু বলেন কয় ঠিক কয় আমি ঠিক করতে না করছি আমি বলে যাব তুই বাংলা ভাষার শত্রু যে তার বাবাকে ডেডি বলে কথাই কথা আপনার ওই ব্যক্তি বাংলা ভাষার শত্রু যে প্রতিটি কথায় কথায় বাঙালির সামনে ইংলিশ শুরু করে উর্দু শুরু করে আরবি শুরু করে ফার্সি শুরু করে দলিল এর প্রয়োজনে কোরআন হাদিসের আরবি অবশ্যই বলতে হবে কিন্তু কথায় কথায় ইংরেজি আরবি ফার্সি উর্দু ভিন দেশি ভাষা চর্চা করা এটা বাংলা সাহিত্য অথবা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসার প্রকাশ নয় টাইমও শেষ হইতেছে না নাহলে এখনই ছেড়ে দিলাম আপনাদের সমাজে আপনাদের ঘরে নিজের মাকে কি বলে ডাকে বাবাকে কি বলে ডাকে চাচাকে কি বলে ডাকে চাচাকে চাচা ডাকে চাচাকে চাচা ডাকে বাবাকে বাবা ডাকে হায় হায় সালাম নাই সালাম গুড মর্নিং হয়ে গেছে সালাম নাই সালাম কি হয়ে গেছে আমাদের সকাল আমাদের বিকাল আমাদের দুপুর আমাদের রাত আমাদের ঘর আমাদের পরিবার আরে যেই ভাষা দিবস পালন করো তোমরা তো সেই দিবসটাও ইংরেজি বানাই ফেলছ ভাষা দিবস কেন বাংলা ভাষার বাংলা মাস বাংলাদেশিদের জন্য নাই বলেন বাংলা ভাষার বাংলা মাস বাংলাদেশিদের জন্য নাই তাহলে আপনি বাংলা ভাষার সেই দিবসটাকে ইংরেজি একুশ পালন করেন কেন এগুলো বললে চাকরি থাকবো না ভাই লেগে কোথাম না আমি যে হারে ডরান শুরু করছি কবে জানি আমার চাকরিটা জায়গা আমি খুব ভয় পাইতেছি এখন খুব ভয় পাইতেছি এই জন্য আমার আলোচনার মাঝখানে কেউ ঠিকঠাক কয়েন না ভাই উদাহি আমার চাকরি দেখায় না উদাহি আমার চাকরি দেখায় না কেউ ঠিক বলবেন না পারবেন না পারবেন না ইনশাল্লাহ কেউ ঠিক বলবেন না আর আমি দু চারটে কথা বলবো কোনো আওয়াজ নাই স্বাভাবিক গতিতে বলে যাব আমার চাকরি থাকা দরকার আমার ইমোমতি দরকার আল্লাহ আমাদেরকে বুঝ দাও বুঝ দাও তো ভাই আমাদের সকাল সন্ধ্যা হবে কোন ভাষায় ঘুম থেকে জাগব তো কোন ভাষায় ঘুম ঘুমাবো তো কোন ভাষায় বাংলায় আমাদের বাংলা আমাদের সবচেয়ে দামি আমাদের বাংলা আমাদের সবচেয়ে দামি আমার একজন উস্তাদ ছিলেন তিনি ঢাকায় আমরা তার কাছে পড়ছি উনি আমাদের ক্লাসে কথা বলতেন এক স্টাইলে আর স্বাভাবিক কথা বলতেন পুরা নোয়াখালিয়া মানে একদম নোয়াখালি কাটটা নোয়াখালি কথা বলতেন তো একদিন আমি জিজ্ঞেস করছি হুজুর আপনি যে এইভাবে কাটা কাটা নোয়াখালি কথা কন হে হুজুরের বুকে হাত দিয়ে কয় না নোয়াখালি ওয়ালা ফখর আমি নোয়াখালিয়া আল্লাহর মানে কোনো অহংকার নাই আমি অহংকার নাই বিনা অহংকারে বলছি আমি নোয়াখালির পরে জিজ্ঞেস করলাম আপনি অহংকার নাই কয়ে যে অহংকারটা করলেন এটা কেন করলেন কন তো তো উনি একেবারে এ টু জেড নোয়াখালির বহু ফজিলত বয়ন করলেন নোয়াখালিতে এই নোয়াখালিতে সেই সারা বাংলাদেশের অলিতে গলিতে যাও যেই কোনো গ্রামগঞ্জে যাও সে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গে যাও যদি মুরব্বীদেরকে জিজ্ঞেস করো কোরআন কার কাছে শিখছ তো তারা উত্তর দিবে আমি আমাদের ওস্তাদ ছিলেন নোয়াখালির সারা দেশব্যাপী দিনের খেদমতের প্রথম ঝান্ডাবাহী নোয়াখালিয়া সুতরাং আমরা নোয়াখালিয়া ওয়ালা ফখর বুঝলে বলতেন তো আমরাও ঠিক ওভাবে বলবো আমরা বাঙালি ওয়ালা ফখর আমাদের ভাষা কি বাংলা এই বাংলার সহি শুদ্ধ স্বচ্ছ উচ্চারণের সাথে আমরা বাংলা উচ্চারণ করব প্রত্যেকটা ভাষার মাখরাজ আছে মাখরাজ মানে হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে শব্দ উচ্চারণের জায়গাকে মাখরাজ বলে আপনার বাংলা উচ্চারণের প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণের জায়গা নেই নাকি বাড়িকে বাড়ি বলবো বাড়িঘর সব শেষ না বাড়ি আমাকে আমার ভাষা শিখাইলো বাড়ি আপনি বাড়ি কোন কে আমাকে আমার ভাষায় শিখাইল নারা আপনি নারা কন কেন বুঝা গেল ভাষা করে সুন্দর করে উপস্থাপন এটা ভাষার দাবি আজকে ভাষা দিবসের দাবি হলো ভাষাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা আমরা বাংলায় কথা বলি বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা বাংলায় আমাদের মনের ভিতরের সকল চাহিদাকে ব্যক্ত করি সুতরাং বাংলা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ভাষা এখন আসেন একটা কথা না বললে নয় মাত্র দুই মিনিটে বলবো ওটাও আমার আরও 
আধা ঘন্টা সময় লাগবে আজকের যে দিনটা আমরা পালন করছি আমি গতকালকে গত রাত্রে কিশোরগঞ্জে প্রোগ্রাম ছিল আমার কিশোরগঞ্জ শহরে হাজার হাজার ফুল 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 গোল গোল ফুল পাতা পাতা ফুল মাঝখানে গোলাকার কি জায়গা সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি এরকম লেখে দলবদ্ধভাবে লোকজন হাঁটিয়া হাঁটিয়া শহীদ মিনারে এই ফুলগুলো দিয়া এক মিনিট নিরবতা পালন করিয়া এরপরে ফিরিয়া আসিতেছে আপনারা বলেন তো শহীদদের মিনারার সামনে এই ফুলগুলো দেওয়ার দ্বারা আপনার কি ফায়দা হচ্ছে বলতে হবে কি ফায়দা হচ্ছে আমি কিন্তু রাষ্ট্রীয় কানুনকে ছোট করছি না রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশীয়ভাবে সাংস্কৃতিকভাবে যদি এটা পালন করেন সেটা আপনার ব্যাপার আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু শরীয়ত বলছে ভাইয়ে দুই ভাগ পাবে বোনে এক ভাগ পাবে কোনো ভাইয়ে তার বোনের আধা ভাগটাও দেয় না যে আমরা কী বা করতে পারি দেন না সেটা আপনাদের ব্যাপার শরীয়ত নামাজ ফরজ করছে শতকরা ফিফটি পার্সেন্ট মানুষ নামাজ পড়ে না আমরা কি করতে পারি না পড়া এটা আপনাদের ব্যাপার শহীদ মিনারে মিনারা দেওয়া কী বলে ফুল দেওয়া ফুল পুষ্পস্তবক অর্পণ করা সেটা আপনাদের ব্যাপার শরীয়ত কি বলছে সেটা আমরা বলে দেব পালন না পালন করা না করা সেটা আপনাদের ব্যাপার মিনারাটা বানাইলেন পয়সা খরচ করে ফুলগুলো দিলেন পয়সা খরচ করে সময়টা দিলেন নিজের জীবনের চুপ করে খাড়ায় রইলেন মূর্তির মতো এটা কি এটা ইসলাম নয় এটা শরীয়ত নয় এটা মুসলমানের কোনো কাজ নয় এখন শহীদ মিনার আসলে কোন শহীদের মিনার এটা একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদের না একাত্তরের শহীদের কোন শহীদদের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদদের মিনার তো একাত্তরের শহীদদের কি করছিলেন কিছু বানান নাই স্মৃতিসৌধ শুধু স্মৃতিসৌধটা আচ্ছা যা হোক তারপরেও তো কিছু উপহার দিছেন তো আমি বলতে চাই ভাই শহীদদের শাহাদাত যদি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় তো কোরআনের ভাষায় সবচেয়ে মর্যাদাশীল মৃত্যু শহীদদের মৃত্যু সবচেয়ে মর্যাদার মৃত্যু শহীদদের মৃত্যু শহীদ আবার তিন প্রকার শহীদ কয় প্রকার আসল শহীদ অভিনয় শহীদ ফজিলত শহীদ দাবি শহীদ চার প্রকার হয়ে গেছে এখনকার জমানোর জন্য আসল শহীদ বলেন আসল শহীদ অভিনয় শহীদ অভিনয় শহীদ অথবা অভিনেতা শহীদ অভিনেতা শহীদ কি তিন নম্বর ফজিলতে শহীদ চার নম্বর দাবিতে শহীদ বলেন আসল শহীদ যে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের জন্য দিনের কালিমা বুলন্দের জন্য কোরআনের পক্ষে ময়দানে জীবন দান করে যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন তারা হলেন আসল শহীদ দুই নম্বর অভিনেতা শহীদ অভিনেতা শহীদ হলো যুদ্ধের ময়দানে তারা জিহাদ জিহাদ করে যুদ্ধ করে কিন্তু তারা মুনাফে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের জন্য করে নাই ওই কাফেরদের চান্স পাইলে তাদের সহযোগিতা করবে মুসলমানের ভিতরে আর না হলে মুসলমানরা বিজয় হলে গণিমতের মাল ভোগ করবে এই জন্য গেছিল অভিনয় করার জন্য মূলত হেরা যুদ্ধ করার জন্য যায় নাই ঘটনা চক্রে মার খেয়ে গেছে এই বেটাও শহীদ কিন্তু এটা আসল শহীদ না অভিনেতা শহীদ তিন নম্বর শহীদ হলো ফজিলতের শহীদ বলেন কিসের শহীদ আমাদের নবীজি বলেন মান কুতিলা দু না মালিহি ফাহুয়া শহীদুন যে ব্যক্তি নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য মারা যায় সেও শহীদ যে ব্যক্তি নিজের পরিবারের জীবন বাঁচানোর জন্য মারা যায় সেও শহীদ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে গিয়ে কারো আক্রমণের শিকার হয়ে মারা যায় সেও শহীদ আপনারা বলেন এ আসল শহীদ অভিনেতা শহীদ না ফজিলতের শহীদ কথা বুঝেন নাই এ কিসের শহীদ ফজিলতের শহীদ চার নাম্বারটা বলবো না বললে অনেকের মনে কষ্ট দেব এটা দাবির শহীদ এটা কিসের শহীদ দাবির শহীদ এরকম দাবির শহীদ আমাদের দেশে হিন্দুদের নামে শুরু তো শহীদ লেখে দেওয়া হয় এটার নাম কি শহীদ দাবির শহীদ এই জাতীয় দাবির শহীদদের শহীদ শুধু দুনিয়ার কাগজে পত্রে আর পাবলিকের মুখে মুখে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দরবারে কবরে হাসরে তাদের কোনো পাওনা দাও নাই এটি হলো দাবির শহীদ কিসের শহীদ তাহলে বোঝা গেল সর্বমোট শহীদ কয় প্রকার আসল শহীদ অভিনেতা অভিনয়ের শহীদ অভিনেতা শহীদ বুঝতে দেননি 
ফজিলতের শহীদ আর একটা হলো দাবির শহীদ এরা দাবি করছে শহীদ দাবি করছে শহীদ যেরকম আমাদের সমাজে হাজি দাবিদার আছে না নাই এ কোন হজ করে আসছে কিন্তু আল্লাহর জন্য করে নাই নিজের নামে শুরুতে আল হাজ লাগাই বল লাগে করছে তো এটি কি আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের হাজি না নিজের নামের দাবির হাজি তো এরকম দাবির হাজি আর দাবির শহীদ এক কাতারের শহীদ ওই দাবির দানবীর এক কাতারের দানবীর কথা বুঝেন নাই এটি সব এক জায়গা যাহা হোক তো এখন আমরা যে করতেছি যা আল্লাহর দরবারে যদি শাহাদাতের মর্যাদা পেয়ে যান তো আল্লাহর কাছে এটা দামি শাহাদাত দামি জিনিস পক্ষান্তরে তিনি তো মারা গেছেন তিনি কি করছেন মারা গেছেন এখন তার জন্য আমরা আসলে করবটা কি আমাদের করণীয়টা কি যেই মানুষটা মারা যায় তার জন্য জীবিতদের করণীয় কি এই ব্যাপারে শরীয়তে দিক নির্দেশনা আছে না নেই আপনাদের জানা মতে মৃত মানুষের কবর অথবা মরা মানুষ কোন জায়গায় শেষ হয়ে গেছে জানি না নিজের বাড়ির সামনে একটা তিন কোনে চে এরকম পিলার তিনটা গাড়াইয়া হ্যানে ফুল দেওয়া এটার কোনো শরীয়তের সিস্টেম কথা কন নাকি কুল হু আল্লাহ তিনবার সুরে ফাতেহা একবার ব্লুটুথের কানেকশনের মাধ্যমে অথবা বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পড়বে না নিয়ত করবেন নাম্বারও টিপা লাগবে না তার কাছে ট্রান্সফার হবে আপনার বিকাশে কি করতে হয় নাম্বারিং করতে হয় নাম্বার টিপতে হয় কোড দিতে হয় পিন দিতে হয় কিন্তু আমার কবরের যে বিকাশ অ্যাকাউন্ট লইয়া আমার মা বোন আমাদের দেশীয় শহীদরা বসে আছে এদের ওখানে কোনো অ্যাকাউন্ট কিচ্ছু নাই নাম্বারিং করা লাগে না পড়বেন ভাববেন চলে যাবে পড়বেন ভাববেন পৌঁছে যাবে এবার আপনারা বলেন তো আমাদের মৃত শহীদদের জন্য আমরা আসলে করব কি করছে কি যখন মানুষ মারা যায় ইদা মাত আল ইনসান ইন কাতা আন হু আমালু ইল্লা মিন সালাস মানুষ মারা গেলে তার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটা রাস্তা খোলা থাকে ইল্লা মিন সদকাদিন জারিয়া সদকায় জারিয়ার রাস্তা খোলা থাকে আও ইলমিন ইউনতাফাউবি ওই ইলম যে ইলমের দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় সেটা চালু থাকে আও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউলা নেক সন্তান যদি দুনিয়াতে রেখে যায় তারা যদি দোয়া করে সেই দোয়া তারা পেতে থাকে এখন আমরা আসলে দেওয়ার কি দিচ্ছি কি এজন্য আজকে 21 ফেব্রুয়ারিতে মসজিদের মিম্বরে বসে মসজিদের সকল মুসল্লিদেরকে নিয়ে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে চাই একবার সুরায় ফাতেহা তিনবার সুরায় এখলাস এখানে পড়ব সওয়াব রেসানি করব এরপরে আমরা আমাদের সুন্নত পড়ব আউজুবিল্লাহ মিনাশ শৈতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد আপনাদের কি মনে হয় আমাদের সবচেয়ে উন্নততা হইছে না জি আল্লাহ এখন যে আমলটা করলাম এর সওয়াব আমাদের একাত্তরের বাউন্নের উনসত্তরের সকল শহীদদের কবরে পৌঁছায় দেন আল্লাহ সবাইকে মাহফেরাত দান করুন আল্লাহ ইসলাম যা বলে নাই তা থেকে ফিরে থাকার তৌফিক আমাদেরকে